Vorweg würde mich interessieren, äh, wer hat denn sein Smartphone mit heute? Hand hoch. Okay, 95 Prozent. Ich ersuche Sie, äh, das Smartphone nach Beendigung der Veranstaltung wieder einzuschalten. Jetzt bin ich gespannt, ob jemand so nervös schaut, ob er es abgeschalten hat. Da fängt es nämlich in Wirklichkeit schon an und warum es dort anfängt, äh, haben wir in einem äh, kleinen Experiment und die Gabi Hiller von Ö3 hat mir die Erlaubnis gegeben, ihre Daten noch zeigen zu können, haben wir äh, bei Ö3, im äh, Ö3 Wecker, vor ungefähr äh, vier, fünf Monaten äh, hier analysiert und äh, dort eine sogenannte Digital T-Talks durchgeführt. Äh, auf gut Deutsch bedeutet das eine, ein Entzug von digitalen Medien. Das heißt, sie hat eine Woche lang auf ihr Smartphone verzichtet. Man muss dazu sagen, dass diese Moderatorin äh, von Ö3 eine Power-Userin ist. Und was hier passiert, sieht man ganz deutlich. Man sieht hier sehr schön den Beginn der Messung und dann gibt es den Einstieg in den Ö3-Wecker. Rot hinterlegt sind jene Bereiche, die zu einer ganz starken Aktivierung führen. Blau die Kurve der Herzrate. Man sieht in dem Moment, wo dieses Thema aktualisiert wird und Sie ist ein Medienprofi, ob jetzt zwei Millionen Österreicher zuhören oder nicht, ist für Sie nicht mehr relevant. Diese Aktivierung kommt ganz deutlich daraus, dass sie auf Ihr Handy verzichten musste. Sie hat in dieser Woche versucht, heimlich an ihr Handy ranzukommen. Sie hat äh, versucht, äh, ohne diesem Handy äh, regulär legal in Wien zu parken, was relativ schwer war. Sie hat einen Entzug ihres Freundeskreises gehabt, weil sie hat auf WhatsApp nicht mehr nachschauen können, wann die nächste Party wo ist. Das hat über eine Woche zu einer massiven Aktivierungszunahme geführt. War für uns selber ganz erstaunlich, die Intensität, die das entwickelt hat. Das heißt, wir sind massiv letztlich schon, jetzt mal umgangssprachlich, abhängig von diesen digitalen Medien. Begonnen hat das Ganze, würde ich sagen, bei den Griechen, aber einer, der bereits 1913 äh, anklingen hat lassen, wie mächtig das Fernsehen beispielsweise ist, das war der Thomas Alpha Edison, der Erfinder der Glühlampe, äh, des äh, Plattenspielers und letztlich auch des Films, der damals schon meinte, äh, hier in äh, der New York Dramatic Mirror dargestellt, äh, It is possible to teach every branch of human knowledge with the motion picture. Das heißt, er hat schon damals geglaubt, man kann alles Wissen der Menschen irgendwann über das Medium Film äh, mitteilen und unterrichten, dass das überzogen ist. Darüber freue ich mich sehr. Gott sei Dank gibt es noch Bücher heutzutage. Äh, diejenigen unter Ihnen, äh, die so wie ich in den 70er Jahren geboren sind oder früher, die kennen vielleicht noch Neil Postmans Buch uh, Amusing Ourselves to Death, wir amüsieren uns zu Tode, wo schon damals propagiert worden ist, dass wir irgendwann in einer virtuellen, in einer rein virtuellen Welt leben werden. Ja, damals schon sozusagen die virtuelle Apokalypse etwas herauf prophezeit. Sicher überzogen, aber vieles von dem, was in dem Buch steht, ist heute bereits Realität. Wie schaut denn die Ausgangslage nun aus? Wir haben ungefähr 39 Prozent der 6- bis 7-Jährigen die bereits das Internet nutzen. Dazu gehört meine Tochter mit acht Jahren auch. Internet gehört für die meisten Kinder ab dem achten Lebensjahr bereits zum Alltag. Und warum ist das für uns Erwachsene äh, so befremdlich? Das ist ein Effekt, den wir aus der Suchtforschung schon sehr, sehr lange kennen, nämlich diesen Aff äh, Effekt der sogenannten Acceleration. Das heißt, dieses frühreif werden unserer Kinder. Unsere Kinder werden immer früher reif. Es gibt das erste Mal den Alkoholkonsum, das ist viel früher als unsere Generation das hatte heutzutage. Das erste Mal Sexualkontakt ist früher. Natürlich auch der Zugang zu diesen Medien. Meine Tochter hat mich unverblümt gefragt, Papa, wann hast denn du dein erstes Handy gehabt in der Diskussion, ob sie jetzt in der dritten Klasse Volksschule schon ein eigenes Handy haben darf? Und ich habe gesagt, ja, so mit 24. Vorher hat es auch keines gegeben. Sie hat mich ganz entgeistert angesehen. Smartphones sind ab dem 12. Lebensjahr zentrales Kommunikationsmittel. Das ist auch ein Trend, den wir sehen. Da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Was wir sehen ist, der Fernseher wird immer unwichtiger. Smartphones und letztlich das Abrufen spezifischer Inhalte wird wesentlich bedeutungsvoll in der nächsten Zeit. Ab zwölf Jahren haben wir die Nutzung sozialer Netzwerke sehr stark bereits. 
und im Alter von 16 bis 18 Jahren verbringen die Jugendlichen ungefähr schon zwei Stunden äh, pro Tag im Internet. Das ist doch relativ viel. Aus der oberösterreichischen äh, Market Institut Studie aus 2013 äh, konnte man ganz deutlich äh, sehen, dass äh, von 2011 zu 2013, also innerhalb von zwei Jahren, äh, die, äh, der Besitz von Smartphones um 36 Prozent zugenommen hat. Ich wünsche solche Wachstumsraten in manchen Branchen, das wäre nicht schlecht. Äh, Fernseher immer zunehmend an Bedeutung verliert, Online-Communities und Internetsurfen das bedeutsamste mittlerweile sind, was man mit diesen neuen Medien auch tun kann. Knapp 25 Prozent spielen mehr als eine Stunde, täglich 6 Prozent über drei Stunden bereits. Das ist doch ein erhebliches Maß. Warum das relevant ist, gerade im Jugendalter, darauf möchte ich später noch näher zurückgehen. Gespielt wird auch immer zunehmend mehr am Smartphone, weg von den PCs, von den Stand-PCs hin zu den Smartphones, bei jeder Gelegenheit letztlich, wenn ich jetzt dann nach Hause fahre mit dem Zug und ich muss dort warten, dann spiele ich am Handy. Ja? Und 65 Prozent der Jugendlichen geben an, und das ist auch ganz relevant für uns Suchtherapeuten, sich innerhalb der Familie am Handy am besten auszukennen. Da ist jetzt die Frage, ob dahinter nicht eigentlich schon der Aufruf zur Prävention und eine Möglichkeit der Prävention steckt, weil Prävention auch immer bedeutet, ich muss mein Kind begleiten am Weg hin äh, zu diesen neuen Medien in dem Umgang. Und da sind wir Erwachsenen gefragt, uns hier auch Kompetenz anzueignen, auch wenn es uns vielleicht in dem einen oder anderen Fall nicht so sehr interessiert und nicht unser Hauptaugenmerk hat. Wenn wir uns damit beschäftigen, wo liegen denn so die Gefahren, und das ist immer so die brennende Frage, die von Seiten der Eltern, die von Seiten der Pädagogen kommt, dann haben wir hier viele unterschiedliche Bereiche. Eine sehr gute Studie, die in Europa, in Deutschland, in Polen, in Island und in Spanien durchgeführt worden ist, sehr repräsentativ mit einer sehr hohen Stichprobengröße, zeigt uns folgende Gefahren auf, dass Cyber-Grooming, das in Österreich erst seit 2012 strafbar ist, das ist das Anbahnen letztlich meistens auch sexueller Verhältnisse im Internet. 63 Prozent, und das ist eine Jugendstudie gewesen, der 14- bis 17-Jährigen, 63 Prozent kommunizieren mit Fremden, über Facebook beispielsweise. Ja. Und das, was sehr äh, uns zum Nachdenken anregen sollte, ist 45 Prozent treffen ihre Kontaktpersonen in der realen Welt. Und da, denke ich, sind wir Eltern auch sehr gefordert, unsere Kinder zu begleiten, wenn es um solche Treffen geht. Prinzipiell nichts Schlechtes, aber da kann auch sehr viel schief gehen bei diesen Treffen. Wenn wir uns anschauen, ein weiterer Gefahrenmoment sind sexuelle Inhalte, die im Netz nicht altersentsprechend äh, gesehen werden. Da haben 60 Prozent der Jugendlichen, wie gesagt, die Studie geht bis 17, ja, haben sexuelle Inhalte bereits gesehen im Netz. Und 63, 33 Prozent, also ein Drittel, erleben diese als schmerzhaft, als harmful. Das heißt, das sind schon Inhalte, die in keiner Art und Weise entsprechend und altersgerecht sind. Ganz großes Thema, das uns in den nächsten Jahren noch sehr stark beschäftigen wird, ist das Thema Cybermobbing, Cyberballing und Cyberstalking wo bereits 11 Prozent der Jugendlichen angeben, also ein bisschen mehr als 10 Prozent, irgendwo schon einmal bereits belastende Erfahrungen mit dem, mit dem Stalking über das Internet bekommen zu haben. Ein weiteres Phänomen aus einer Studie aus Deutschland, die Cyberchondrie, das heißt, wir googeln im Netz und Hand aufs Herz, wer von Ihnen hat das noch nicht gemacht, bevor Sie zum Arzt gehen, einmal die Symptome, die Sie gerade haben. Aus einer deutschen Studie sieht man sehr deutlich, 55 Prozent der Bevölkerung googelt vorher die Krankheitssymptome, bevor er zum Arzt geht. Prinzipiell ja nichts Schlechtes, als wohl informierter, autonomer, selbstentscheidender Patient zum Arzt zu gehen, macht ja im Prinzip Sinn. Das, was aber das Problem dahinter ist, wir fangen an, uns selber zu behandeln. Die Dauer bis zum Aufsuchen einer fachlichen Hilfe dauert, ist wesentlich größer. Also hier gibt es doch relativ große Probleme, die dann auf uns zukommen und dann die vom Kollegen Spitzer so propagierte digitale Demenz. Einerseits finde ich sein Buch, und wir haben es auch in der Vorbereitung dieser Veranstaltung äh, diskutiert, äh, als Empfehlung herauszugeben. Äh, sein Buch ist sicher ein, 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 ein Mahn 
Hinweis für den Umgang, für den pathologischen Umgang unserer Gesellschaft letztlich mit diesen neuen Medien. Auf der einen Seite muss man jedoch sagen, dass der Begriff der Demenz hier einfach ein falscher ist, weil es geht nicht darum, dass man ein erworbenes Wissen wieder verliert, wie das bei der Demenz der Fall ist, sondern es geht darum, dass unsere Jugend aufgrund dieses Internetgebrauchs von anderen Fähigkeiten abgehalten wird. Und das heißt, da geht es um den fehlenden Erwerb, zum Beispiel von sozialen Kompetenzen, ganz, ganz stark. Weitere Gefahrenbereiche sind, vor zehn Jahren hat zwei Drittel der Süchtigen, die letztlich online süchtig waren oder internetabhängig waren, aus dem Kommunikationsbereich gegeben. Das heißt, diejenigen, die zum Beispiel chatten, in sozialen Netzwerken unterwegs sind, so aus diesem Bereich und nur ein Drittel aus dem Spielebereich. Heutzutage haben wir andere Bereiche, die sich ganz groß auftun, nämlich der Glücksspielbereich auf der einen Seite, wo wir ganz ein großes Problem auf uns zukommen sehen. Es gibt jetzt die Gesetzesnovelle zum Glücksspiel 2010, ein Bundesgesetz, das in Linz jetzt auch, und in Oberösterreich jetzt auch greift. Da gibt es Jugendschutzmaßnahmen, da gibt es Maßnahmen gegen Geldwäsche, Kriminalität, alles wunderbar umgesetzt. Wir haben nur ein ganz großes Problem, es wandert alles in den Online-Bereich. Die Server für Glücksspiele stehen in Ländern, wo es kaum Interesse gibt, dass hier Jugendschutzmaßnahmen gewährleistet werden. Sie drücken bei der Frage, die Sie auf dem Screen sehen, sind Sie über 18 Jahre auf Jahr und Sie sind drin und Sie können um Geld spielen. Wir werden gleich sehen, wie hoch die Zahlen sind der Jugendlichen, die um Geld spielen, die laut Gesetz das gar nicht dürften. Dann der Erotikbereich habe ich erwähnt, Ebay, Partnerbörsen, die Blogszene, das ist das, was sehr stark boomt. Und in Zukunft verlagert sich das Ganze aufs Mobiltelefon, aufs Smarttelefon. Was bedeutet das? Noch viel weniger Kontrollmöglichkeiten. Auf einem Stand-PC kann ich als Elternteil sehr wohl sehen, setzt sich mein Kind dorthin, tut es was, aber auf dem Smartphone ist das kaum mehr möglich. Spielen um Geld, ich habe es Ihnen gerade angekündigt. Und das ist eine Studie, die auch bis zum 17. Lebensjahr geht, tun 10,6 Prozent. Theoretisches Glücksspiel, etwas, das man erst ab 18 Jahren darf, trotzdem tun es 10,6 Prozent der Jugendlichen. Und wenn man sich anschaut, im Online-Bereich sind das 6 Prozent. Wenn wir die Veranstaltung nächstes Jahr wiederholen, dann bin ich überzeugt und es gibt neue Studien, dann ist die Zahl wesentlich höher, vielleicht sogar schon doppelt so hoch. Zwei Stunden in sozialen Netzwerken, SNS, Social Network Sites, sind fast 40 Prozent und ganz regelmäßig 92 Prozent. Also doch fast alle sind auf Social Network Seiten unterwegs. Nun für uns Suchtexperten ist es so, dass da ein großer Paradigmenwechsel im Gange ist. Wir haben auf der einen Seite den kompetenten Gebrauch, das heißt, das ist jemand, der beruflich seine Mail checkt, vielleicht das eine oder andere am Handy zwischendurch einmal spielt, aber in ganz geringem Ausmaß. Und letztlich der Genuss oder, oder die, die reine Funktionalität jetzt im Arbeitsprozess im Vordergrund steht. Dann gibt es einen großen Bereich, den wir sozusagen dysfunktionalen Umgang nennen oder auch Missbrauch. Und da können Sie jetzt überlegen, zum Beispiel ein gestresster Psychologe wie ich, der 15 Minuten nach Hause fährt in der Früh, weil er sein Handy vergessen hat und sich einen Tag ohne sein Handy nicht vorstellen kann, tun Sie das in den grünen Bereich oder in den gelben Bereich oder vielleicht gar schon in den roten Bereich, Sie können sich überlegen, wie das aussieht. Und dann haben wir den pathologischen Umgang, da haben wir so im Kopf jene Jugendlichen, die den ganzen Tag vor dem PC sitzen, die Hygiene vernachlässigen, die Ernährung vernachlässigen, die sozial verarmen im Kontakt zu anderen, da ist es ganz klar. Aber was ist mit diesem großen gelben Bereich? Bei den stoffgebundenen Abhängigkeiten wie Alkoholerkrankungen, illegale Drogen, beginnt jetzt ein Paradigmenwechsel, auch beim Glücksspiel aus Amerika kommend. Man fängt an, das bereits in Diagnosekriterien zu gießen, Nämlich deswegen, um früher in Behandlung einsteigen zu können. Das heißt, auch der Missbrauch wird mittlerweile als äh, eine Art, äh, im, 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 auf der Substanzseite heißt das eine Substanzgebrauchsstörung äh, zu diagnostizieren, hat den Vorteil, früher in Behandlung gehen zu können, weil auch die Kassen letztlich in Amerika das früher zahlen, äh, hat aber auch den Nachteil, es zu, äh, zu pathologisieren. Wie häufig ist denn jetzt so die, die Internetsucht oder der pathologische PC-Gebrauch? 
Da gibt es ganz unterschiedliche Angaben. Warum? Weil wir momentan in der Wissenschaft noch das Problem haben, dass wir mit ganz unterschiedlichen ähm, Nomenklaturen zu tun haben. Äh, es gibt das, den pathologischen Internetgebrauch, es gibt die Online-Sucht, es gibt die Spielsucht und momentan wird alles noch in einen Topf geworfen. Äh, das macht es relativ schwierig. Forscher äh, sagen, es liegt so zwischen 1 und 10 Prozent. Diese äh, internationale, also europaweite Studie zeigt 1,2 Prozent, äh, die eine Abhängigkeit hier des äh, Internetgebrauchs sehen und 12 Prozent gefährdet. Das ist doch relativ hoch. Wenn wir das vergleichen zum Beispiel mit der Alkoholabhängigkeit, eine der prominentesten Abhängigkeiten äh, in Österreich und EU-weit, da liegen wir bei 5 Prozent. Drogensucht, da liegen wir weit unter diesem 1% und Medikamentenabhängigkeit, Beruhigungsmittel, da liegen wir ungefähr gleich auf mit diesen Zahlen, nur damit Sie so ein bisschen eine Orientierungsmöglichkeit haben. Was man weiß, ist, dass Buben und ältere Jugendliche mehr gefährdet sind, letztlich abhängig zu werden. Kinder mit geringem Bildungsstand der Eltern auch eine höhere Häufigkeit aufweisen, kommt in sehr vielen Studien so raus. Und Glücksspiel, soziale Netzwerke und das Spielen an sich Tätigkeiten sind, die ein höheres Suchtpotenzial haben als die Internetrecherche oder Videos anzuschauen über, über ähm, verschiedene Videoportale beispielsweise. Das Problem, das wir immer haben in der Diskussion und also in der Auseinandersetzung ist, dass wir immer versuchen, monokausale Zusammenhänge herzustellen. Das heißt, ich werde oft gefragt so von Medien, warum spielen denn unsere Jugendlichen so oft? Ja, oder warum äh, ist Österreichs Jugend, warum trinkt die so viel? Ja, das ist nicht leicht zu erklären. Ich möchte Ihnen das anhand dieses multifaktorellen Genesemodells ein bisschen näher bringen. Stellen Sie sich vor, die Droge in unserem Fall wäre hier, aber Sie können das für jede andere Sucht auch verwenden, wäre zum Beispiel der pathologische PC-Gebrauch. Ja? Jetzt sagen wir oft, ja, es gibt hier keine Zugangsbeschränkungen, die Spiele sind auch teilweise so gemacht, dass sie Suchtpotenzial in sich bergen. Das ist die Hälfte der Wahrheit oder ein Drittel der Wahrheit, sagen wir es so. Weil ich habe zum Beispiel eine Person, die sehr viel PC-Spiele spielt, ja, kaum Kontakte nach außen hat. Warum? Also der Faktor Umwelt wäre zum Beispiel, die Familie ist woanders hingezogen, es fällt der Person schwer, Kontakte zu knüpfen. Warum fällt sie schwer, Kontakte zu knüpfen? Weil in der Persönlichkeit, der Persönlichkeitseigenschaft, Selbstunsicherheit sehr stark da ist. Und erst wenn alle drei Faktoren ineinander greifen, diese Unsicherheit kombiniert mit äh, zum Beispiel einem Abriss der, der Beziehungen durch einen Umzug ja, und dann die Möglichkeit, die Verfügbarkeit, letztlich da äh, Computerspiele spielen zu können, das führt, das führt dazu, dass ich dann in die Abhängigkeit gerate. Und das heißt aber für die Prävention, wir müssen ganz stark an dem Faktor Persönlichkeit ansetzen. Und Prävention bedeutet, gerade im Online-Bereich, dass man schaut, dass der Selbstwert in die Höhe geht. Das heißt, wir unsere Jugendlichen, die Kinder dazu ermutigen, sie so zu erziehen, dass sie mehr Selbstwert, mehr Autonomie im Leben, mehr Selbstbestimmtheit erreichen. Warum? Das ist doch gut gegen den Druck der Peer Group. Weil Nein sagen zu können, ist da ganz entscheidend. Ich muss nicht jeden Trend mitmachen. Und das geht nur, wenn ich dementsprechend selbstbewusst auftreten kann. Ja? Beim Faktor Umwelt können wir uns überlegen, da spielt ja zum Beispiel auch Vorbild eine ganz große Rolle, wenn meine Tochter sieht, dass ich am Abend weiter mit dem Handy um und um zu, dass ich beruflich weiter äh, mit dem Handy ähm, agiere, dass ich äh, zum Runterkommen irgendein Spiel am Handy spiele, weil ich mich dann besonders gut entspannen kann, dann bin ich hier Modell. Ja? Und ein ganz wichtiges Statement, das ich Ihnen da gerne mitgeben möchte, ist, dass soziale, umweltbedingte und persönliche Faktoren äh, den Gebrauch bzw. den Messbrauch von neuen Medien in einer Weise beeinflussen, die weit über die spezifische Wirkung jetzt eines bestimmten PC-Spiels, eines sozialen Netzwerkes, egal wie das eingerichtet ist, oder irgendeines Apps weit übersteigt. Das heißt, es geht letztlich darum zu sagen, wir brauchen hier äh, sehr viel an, an, an Prävention im Bereich des Persönlichkeitsfaktors. Wie diagnostiziere ich das jetzt? Wie kann ich einschätzen, ist mein Kind da schon in Richtung einer Abhängigkeit unterwegs? Ähm, das ist, denke ich, eine der, der, der gültigsten Diagnosekriterien, Sammlungen, die es gibt. 
Und das unterscheidet sich auch wieder nicht, das ist sehr erstaunlich, von substanzbezogenen Störungen wie das Drogensucht oder der Alkoholabhängigkeit. Das erste ist das Craving, die Gier danach. Ja, wenn mein Kind ständig nachfragt, ich möchte das spielen, das teilweise auch heimlich tut, ja, dann ist da schon ein unheimlicher Druck da. Ja, dann der Kontrollverlust, das Kardinalsymptom jeglicher Abhängigkeit, wenn ich mir vornehme, ich mache jetzt nur eine halbe Stunde, checke ich meine Mails, dann bleibe ich hängen und aus der halben Stunde wird eine Stunde, werden zwei Stunden. Die Häufigkeit, die Intensität steigt. Psychische Entzugserscheinungen. Verzichten Sie mal ein oder zwei Tage auf Ihr Handy und schauen Sie mal, was passiert. Ob Sie unruhig werden, gereizt werden, nervös werden. Das kann man relativ schnell selbst überprüfen. Dann das Einengen, die Einengung des Verhaltensraums, wenn es keine Alternativen mehr gibt. Ja? Das heißt, irgendetwas am Computer wird bevorzugt, kriegt eine Bedeutung und andere Sachen weichen in den Hintergrund aus. Ja? Das ist leider ein langsamer Prozess und wenn ich in der Familie das Bit beobachte, kriege ich diese langsame Veränderung auch sehr oft nicht mit. Ja? Wenn es nicht am Computer spielen kann, fällt ihm nichts ein, was es sonst tun könnte. Ja? Weil es ständig betan wird durch das Spielen an sich. Negative Konsequenzen, das muss nicht unbedingt jetzt die Hygiene zu vernachlässigen sein, das sind Dinge, die eher sehr spät kommen, aber das ist einfach so, dass die Sozialkontakte beispielsweise weniger werden, dass man weniger zu Partys eingeladen wird, dass man weniger Freunde trifft und die Toleranzentwicklung, ich brauche immer mehr davon, genau wie beim Alkohol oder anderen Substanzstörungen. Funktionen des Internetsgebrauchs und das ist das, worauf ich Sie besonders sensibilisieren möchte, ist, wenn Ihr Kind oder Sie selbst vielleicht auch, Sie fragen, na, bin ich da schon gefährdet oder nicht, dann fragen Sie nach der Funktion, die diese Tätigkeit, das Spielen am Handy, die sozialen Netzwerke abrufen, die Nachrichten abrufen, was das für eine Funktion hat. Ja? Ist das die Wunsch nach Kommunikation prinzipiell in Ordnung? Wenn es ausschließlich, und diese Ausschließlichkeit ist dieses bedeutsame Element dabei, wenn es ausschließlich nur mehr über die neuen Medien geht, dann wird es bedenklich, dann wird es gefährlich. Ja? Befriedigung des Spieltriebs. Jeder Mensch von uns muss spielen. Wir werden keine Menschen, würden wir nicht spielen. Spielen ist etwas, das in unserer Entwicklung ganz zentral notwendig ist. Aber nicht nur digital, nicht nur online. Spielen mit der eigenen Identität. Das kann ich auch im Fasching wunderbar machen. Das kommt jetzt wieder. Ja? Nicht ausschließlich nur im, im Digitalen. Ausleben sexueller Fantasien. Auch das ist etwas, was wir ganz stark kennen, ein Trend, der jetzt ganz stark zunimmt im Internet, wo das Internet eigentlich als Plattform zur Selbstbefriedigung dient für ganz viele Personen. Und zwar, wenn das ausschließlich so ist, dann ist es wieder etwas, was in Richtung einer Pathologisierung geht. Ganz kurz, jetzt gegen Ende des Vortrags, möchte ich einen der Hauptbereiche ansprechen, nämlich den der sozialen Netzwerke. Facebook ist seit äh, vergangenem Jahr rückläufig. Äh, wir sind bereits wieder weit unter einer Milliarde Nutzer. Und Facebook hat in der Kontaktaufnahme natürlich ganz viele tolle Möglichkeiten. Und Sie sehen hier ein Cartoon, das sehr humoristisch an das Thema herangeht, das wir vorher schon hatten, nämlich das der Identität, ja, der falschen Identität. Und das ist eines der größten Probleme. Also es gibt viele Social Networks mittlerweile, es gibt welche, wo sehr, sehr offen mit der Identität gespielt wird, ja, wo ganz schnell auch Kontakte aufgenommen werden und das in einer Art und Weise, die äh, überhaupt nicht mehr vergleichbar ist mit dem in der Realwelt. Und das birgt ein sehr großes Risiko. Ein anderes großes Problem, nämlich eins auch mit einer sehr hohen Suchtgefahr, ist das nämlich... Äh, des Online-Spielens, also Sie haben hier das Beispiel der Massive Multiplayer Online Role Playing Games, das Beispiel World of Warcraft, mit, mittlerweile ist die Spieleindustrie größer als die Filmindustrie im Umsatz, weit größer mittlerweile und warum ist das für uns so reizvoll und das sehen Sie hier, der junge Mann hat den Avatar die Frau hier äh, und identifiziert sich damit. Das heißt, die Identifikation ist eine ganz, ganz große. 
Ich möchte diese Spiele überhaupt nicht pathologisieren. Es ist oft so, dass, dass es hier um Strategie geht. Man vernetzt sich mit anderen, spielt hier über WLAN beispielsweise oder das Internet. Das funktioniert für viele wunderbar gut, aber es ist wieder diese Ausschließlichkeit. Wenn die Identität nur mehr über meinen Avatar gespielt wird, und wir erleben das ganz oft bei uns in der Therapie, wir haben 500 Patienten im Jahr, die wir aufnehmen wegen einer Spielsucht. Davon ist auch ein Teil letztlich diejenigen, die online spielen. In der Therapie, und Sie sehen hier noch ein Beispiel eines kranken Jungen, der sich identifiziert, und das denke ich ist sehr, sehr bedrückend, das Bild, weil er sich identifiziert mit einem Avatar, der Parallelen in die Realwelt wieder hat. Und es zeigt ganz deutlich diese Verschmelzung von Realwelt und dieser virtuellen Welt. Das kann hilfreich sein, in dem Fall vielleicht sehr hilfreich sogar, aber wir erleben das oft in der, in der Therapie, dass die Identifikation, mit dem Avatar so stark ist, dass der ganze Selbstwert der Person letztlich an dem Avatar hängt. In der Therapie heißt das, wir gehen her und begraben virtuell den Avatar. Es gibt mittlerweile Seiten, die letztlich einen Friedhof darstellen, wo diese Figuren, weil da geht es darum in der Therapie, sich davon zu verabschieden, weil süchtiges Verhalten, genauso wie jemand, der alkoholkrank ist und über viele, viele Jahre und Jahrzehnte getrunken hat, nicht ein bisschen trinken kann. Genauso gilt es hier, sich von dem Spiel, nämlich zum Beispiel von World of Warcraft, zu verabschieden. Die Avatare werden begraben, da wird die Community eingeladen auf diesem virtuellen Friedhof und symbolisch wird in der Therapie der Avatar niedergelegt und verstirbt. Sie sehen anhand dieses Beispiels, wie stark diese Identifikation und Bindung letztlich an die, an die virtuelle Realität ist. In der Prävention. Ich denke, es gibt drei große Ebenen, die wichtig sind. Es sind ja auch viele Pädagogen hier heute da. Pädagogische Projekte, die genau an diesen Soft Skills ansetzen. Das ist so der ganz zentrale Punkt. Das heißt, da geht es um Nein sagen lernen. Da geht es um sich behaupten gegenüber dem Druck der Peer Group. Das ist so ein wichtiger Teil. Wir erleben das oft bei unseren Patienten. Also 80 Prozent unserer Patienten haben im Selbstwert ganz große Probleme. Und in der Therapie geht es darum, Angsterkrankungen, soziale Ängstlichkeit und so weiter zu therapieren. Das ist die Grundstörung. Sucht ist ja meistens etwas, das wie die Spitze des Eisbergs ist und darunter gibt es andere Problembereiche. Sieben Achtel sind unentdeckt. Und in der Therapie geht es eben um die zugrunde liegende Angststörung, die zugrunde liegende Depression und die soziale Ängstlichkeit, die Selbstunsicherheit. Dann Förderung von multimodalen Beziehungen. Das ist insofern auch interessant, weil äh, da gibt es große Unterschiede von Generation zu Generation, ich komme gleich noch darauf, und erlebnispädagogische Projekte. Nichts ist besser als zum Beispiel mal mit dem Kanu im Wildwasser hinunterzufahren und zu merken, ich kann das, ich schaffe das. Und das generalisiert auf andere Bereiche im Leben. Und zum Beispiel, äh, um nochmal darauf zurückzukommen, ist es so, wenn ich viele Facebook-Kontakte habe, ist das für Erwachsene meistens günstig, da gibt es eine hohe Korrelation mit den realen sozialen Kontakten, die ich habe. Bei jungen Mädchen beispielsweise, so im Alter von 13 bis 15 Jahren, weiß man, je mehr Facebook-Kontakte äh, die Betroffenen haben, desto weniger echte Beziehungen im realen Leben haben sie. Und da muss man auch schauen, dahinter viele, viele Kontakte auf Facebook zu haben, ist kein Problem, wenn ich es in der Realwelt habe. Diese Ausschließlichkeit sei hier letztlich nochmal erwähnt. Und bei der Gelegenheit möchte ich mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken und ich freue mich schon dann nachher auf die, auf die Podiumsdiskussion auch. Ja.